二零二零年十二月，东北，这里是长白山附近的一个偏僻村落，曾经的东北矿区，在这里住着一群孩子。时间一直停在，过去了。对，タイムスリップした。穿越时空的感觉，到就是五十五十年前的感觉。这边的路为什么那么不好？都让那个大车给那超载给压坏了，知道？这都是水泥厂，嗯，那，对对，这个，大安学校，真的是我们大安学校，现在以前可红火的学校。以前是什么,什么时候？八几年、九几年，我们这学校就是最多的时候有一千多个学生。哦、啊，这么多、嗯！现在呢？现在剩六个了。啊？<笑>那老师呢？还有七个。<笑>老师比学生多。老师也都是，呃，五十岁以上的。哈喽。客人们好。你好，你好，你好，你好。<笑>所有的学生，前面这三个是四年级的，四年级，啊，这个是五年级的，那两个是六年级的，哦，一共是三个班，六个孩子。三年后怎么办？他们都毕业了。他们都毕业了，然后老师也就退休了，就我自己了。年轻的家长都出去了，现在就是这些吧，多数是爷爷奶奶带的，懒了，都属于留守儿童。留守儿童。哦，留守儿童，对。大安煤矿在上世纪八九十年代是当地的重要产业，但后来随着资源枯竭，昔日繁荣不再，村庄人口也随之流失严重，从四千五百多人锐减到如今的三百人。这天，一名学生的爷爷带着摄制组逛了大安村，他曾经就在大安煤矿工作。以前就二十年前、三十年前，有很多人是吧？对对对，不少。你看这个，你看这个，这个，这都是工法。哦，你看现在哈了。哦，那这边有没有医院？医院呢？哦，最早这个是，现在也黄了。嗯，这个就是医院。啊，这个、原来是医院的。对对对。那医没有医院的话，如果生病的话怎么办？就得到县了，就上府头了、哦。这个地方最早挺红火。哦。挺挺火的地方。是吗？就是你孩子毕业之后就有活干，嗯，现在彻底完蛋了，嗯，对吧？这个是水泥厂吗？水泥厂就这个。啊，这儿。这个这这个铁路就是转运转运线儿啊。啊。这是专门运那个水泥的吗？啊。这里是，看啥看不着，哦，就煤矿吗？对，这个是煤矿。哦，这个就是进口那个门啊。原来可以从这里进去，嗯，然后去地下嘛。对对对对。哦，所以你你爷爷，你以前在，就在这个单位上班。哦。这个呢？这个房子？这办公室不是这个都是车间。哦。修修我。不、哦，慢点，慢点，慢点，慢点，这家伙。慢点啊，这地滑。滑。没事啊。没事，没事。在这样一个既没有医疗条件保障，又与世隔绝的村子里，孩子们到底过着怎样的生活呢？哎。走路这个河下，啊、呃，大家好，我今天来到了松花江
你看，好冷。那还还行，零下零下九度。就是我这次来到这个地方的目的，就是要看，比如说儿童的现状，因为上次。呃，夏天的时候去大凉山，看到了西南地区的小孩的状态。然后这次的话，冬天想看东北的小孩的一个状态。抚松县位于吉林省东南部，松花江上游，长白山西北路。作为东北旅游业较为发达的地区，却也难逃人口流失的问题。起初，摄制组去的是距离县城三十公里的另一所学校。啊，到了。拉走了，拉走了，不错。哎，挺好的。学校挺好的。那个吗？教学楼。对，应该是。挺好的。由于人口流失严重。东北乡村学校普遍存在学生逐年减少的情况。拉子河学校在两千年拥有四百名学生，如今却只有五十七名。虽然学生越来越少，但是硬件设施让人眼前一亮。啊，这是四年级啊，我们造型。Read the next words. Parents. Parents. Uncle, 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 finish work. 你好。用电脑，我操，好高级啊！太高级了。哦。我下午可以给他们展示皮什么的。高级。四点、啊。造访的这天，摄制组遇见了一群正在给学校捐赠物资的人。这是什么东西啊？你们的那个什么卫生包？哦，不是我们的，这不是我们的。哇，这么多。捐赠物资的人来自广西的卡斯基金会。令人不解的是，他们并没有捐赠衣物或者书本，而是捐赠了洗漱用品，并且现场给孩子们普及正确的刷牙方法。啊，洗手液。我们指定这方面就拿出来了呀。洗手液。OK， 好。洗发水。我只需要你们拿一个东西出来，这里面那个小小的。这个牙啊，牙刷、牙膏。有一个盒子。第一步，先朝着我们的牙齿的。在与卡斯基金会人员交流时，摄制组了解到，他们将要去一所距离这里八十公里的大安学校，听说那里只有六名学生，于是摄制组决定一同前往去一探究竟。小陈老师，不是谁呀？还有还有那边。孟老师，孟老师，别在这站着合照。啊，三十点五十分。哦，快快快快快，我聊完了，得，完事儿吧，走走走走走走，走，快快快快，哎，你们跑，真的很活泼。就是累了，跑不动了。可以看那个上课吗？哎，可以。好，谢谢谢谢。啊，这些选举他是没有这个权利去参加这些权利，是这个道理啊？嗯。首先，是不是要？把它当做一个大的位置数，是不是、啊？老师，这个教室里有那个什么多媒体吗
。有，在那儿，在下。哦，原来有这个，这个国家捐赠给你们的。国家那个不不算是捐赠，就是国家那个统一配置下。哦。那有没有看过什么网课直播什么的？目前那个网络不太好。啊，网络不太好。对。啊。虽然学校在硬件方面尽可能的满足了孩子们，但是教育方面依然暴露出了一些不足之处。然后今天那个那个叔叔，那个叔叔给你们准备了一个东西。大家平时有每天都刷牙吗？有有有吗？有。每天都刷牙。嗯。那么饭前便后有洗手吗？有。都有是吗？嗯。那这些知识是老师教你们呢，还是家里面爷爷奶奶教呢？家里。老师和家里人教。都有教是吧？是。那么，首先我们给大家每个人发一个，然后打开那个盒子。你们多少天洗一次澡？一星期。一星期再洗一次，是因为家里没有那个水吗？夏天是多久洗一次呢？也是一个星期吗？夏天？不是经常下。孩子们的回答把人深省，卫生健康教育的重要性往往容易被忽视。在征得同意后，摄制组去拜访了孩子们的家。每天大家一起上学，一起回家是吧？嗯。嗯你见过日本人吗？在电视上。电视上见过。然后你是你说一下。巴卡耶罗。巴卡耶罗吗？哈哈哈哈你跑的跑的太快了。我没跑啊。你走的太快了。哈喽。哈喽。你好，你好，你好。你好，你好，你好，你好，你好，你好。哎，这是谁呀、啊？这个是我哥哥，这是我嫂子、啊。三六五。这这下。这六五。三六五。哦，你你这脚怎么了？啊，我的小从小小儿麻痹，腿这个腿也细，对吧？啊，对，确实这个腿有点细。对呀。那干活的时候怎么办？干活的就叫就着干。嗯。要不要不还吃地保啊？要不哦，国家政策也好，是吧？那这个叫挺好的呀，<笑>挺暖和的。那你是爸爸吗？嗯。啊，爸爸。嗯。我有个爷爷。我是爸爸。你现在年龄多大？岁数多大？五十七岁。那现在有工作吗？没有工作，农农农村的。哦。种地养牛。哦，养牛。那他在家的时候干嘛？看大宝宝。嗯。你不玩游戏吗？手机不让他玩。啊，手机不让不让他玩。嗯。啊，这个挺好。嗯、<笑>送给他们了一个。嗯，给他们。对，洗发水，还有牙刷刷，对吧？嗯。那他每天刷牙吗？刷。是吗？嗯。嗯你还没用啊？我用完就把它放回去。哦哦哦哦，好习惯。这多好用！里面洗的话，这样的话洗不掉的，要里面。科学刷。对，就就这样。下下面的好像，下面的好像。对呀。讲卫生是好事儿。好事儿吧。你教他怎么刷牙的吗？教过吗？没教过。没教过是吧？嗯、我这牙不行，牙多少年就坏了，俺的假牙。哦。和父母都在身边的江于娜不同，大安学校的其他孩子几乎都是和爷爷奶奶一起生活的留守儿童。你好 ，Hello， 啊，我后来怎么也是忙，写作业呢，哈哈，好认真啊，我第一次看了这个，贴贴贴贴报纸
，这个有挡风的，有效果吗？这个报纸？多少挡帘？你没有效果，你要不糊上帘哈，更晚。你看兄弟，这糊塑料布，这不这不都有塑料布吗？哦、你光糊报纸，它还不挡，那不那边也有吗？到时候再冷了就放下来。哦。塑料布。你不是塑料布，你要不是塑料布，等了较久了，就是最冷的时候了，可冷。你你看哈，烙的哈，你睡觉睡不着，你顶上吧还冻得够呛。是吗？哎，那么冷？可不是呢，我说俺家孩子跟着俺家也遭罪了。从小跟他爷奶一块长大，上幼儿园就在这上，就在这儿哈。从幼儿园。嗯。到现在一直在四岁，四岁来的，今年十二，我不太晓得，他妈和他爸离婚了，离婚了啊？那他妈妈在哪？他妈妈现在不知道，不知道，嗯，离婚了，咱哪知道人在哪？哦，找不着。嗯，爸爸在哪？现在？王王新月说，爸爸现在在四川呢。四川？嗯，就是那个包饺子给人家。为什么要去四川呢？四川不是钱好挣吗？没有啊，去什么上海呀、啊、北京、啊。哎呀，那咋能去了嘛？那花费那么高，咋会去？哈哈哈哈哈！是吗？嗯，就不说实话嘛。那那、啊、那那北京，你挣多少钱能够花呀？啊、嗯！我去年领着他去一趟，看他爸。是吗？好几年他爸都没回来。你就过年的时候没有回来吗？不回来。为什么？车费贵啊。哦、啊，对对对。来个来回一个月就白干了。哦，回来也是过年吃顿饺子，有有饭。哦，搁哪都吃了。搁哪？这是我净说实话。那你们家的收入来源全是靠爸爸是吧？不靠他爸爸，靠俺俩。靠你们俩，就是低保吗？嗯、不是低保。哪有啥保没有啊？就个个保啊。<笑><笑>那有什么收入啊？俺俩就卖豆腐嘛，一天挣、啊、一天挣个三十二十的，就卖大豆腐。哦，够过生活啊。这块花的小。啊爷爷现在现在现在干嘛？嗯，他爷爷在厨房,厨房做饭呢。现在在做饭是吧？啊、哦，现在在做饭。好香啊！嗯，哦，就这么个做。哦，你坐你坐你坐,你坐，现在做什么呀？这锅里这些这个简单的饭，扔点大米饭。咸菜酱辣嘛，起到这的这锅，这这锅饭菜。爷爷爷多大呀？岁数多大？一岁写实了。这地方人现在很稀少，都走了。嗯。矿工人也走了。嗯。呃，就剩几户农村的吧，都是年纪大的，再就小孩儿，年轻力壮的根本就没有带家的。吴雅琪的家庭状况和王新月相似，家中青壮年的离乡，并未改善家庭生活水平。反而将抚养孩子的重担都压在了老一辈身上。Hello， 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，能听懂吗？能听到吗？能听，您能听懂吗？听不懂啊，听听听耳朵不太好啊。你今年多大？年龄？八十四了。那你你的爸爸在哪？现在？山东。山东，那每天给爸爸打电话吗？嗯、偶尔、嗯。怎么联系？手机。你有手机吗？嗯、我很手机。啊、哦，这是这是你的手机。嗯、他他们家的经济收入来源是什么呀？就是来回就是他们靠有地板。就是大队地保，政府支出的地保。但地保也没多少钱吧？一个月开多少钱？呃，一个月是，啊，一个两个才开五百多块钱。那爸爸去打工的意义在哪？他得自己生活。那要存钱。他爸也是那个啥，就是从小小儿麻痹。嗯。所以说他自己打工自己就挺不好，挺不错的，我感觉。哦。身体也不是很好。嗯。反正现在管咋的，政府是挺好的、嗯，就是给那个帮助这些房子呀什么各方面生活都给提供保障。嗯、反正让你饿不着，冻不着。嗯。Hello。Hello Hello。老师。你好。你你现在在哪里呀、啊？啊，青岛。那你现在做什么工作呀？搞一个厂家干零活。哦哦哦。啊，干零活是吧？哦。
，想不想女儿？听不懂。啊、哦，那聊吧，你跟爸爸聊吧。怎么样？聊聊聊。老弟，该洗脸了。这发型挺别致。嗯。收到。哎，挂了。你不跟爷爷聊天了？嗯哼。爷爷一般都在看电视。啊、嗯，爷爷，你应该生气，不要让他玩游戏。<笑>那你会上网吗？不会。不不上网。看什么？抖音啊。看，我只看快手。哦。哦。东北。哈哈哈哈哈。这个是讲的。啊？这个讲的。是吗？啊、嗯。哎。哈哈哈哈哈！全校都玩这个。呃，我也玩。六块钱的钱玩儿。最开始谁玩的？咱俩。啊，从从他开始，从他开始，原来是他是发发源地。嗯。现在小孩可以会会会拍视频。没玩的快手账号被老师发现了。哈哈哈哈哈！没事，大家都知道。你拍过的，我这么多，四四四十八个，你自己剪的吗？卡点。冬天的第一杯奶茶结束了，妈都在这里。接下来还有冬天的第一句我爱你。秋天的第一杯奶茶结束了，好厉害。接下来还有冬天的第一。大家都玩的快手了，就跟大凉山一样。刚开始就是这个吴雅琪，有时候好像有点自卑，嗯、但是时间长嘛，老师总开导他。嗯、我们要是孩子总跟他在一起玩，嗯、也还强、哦，比头一阵强多少，强不少。对。你要说孩子老是自那么自卑也不行，嗯、所以说我说的你们就跟他一起玩我感觉他这阵比去年就好很多。哦、嗯，是吗？就几个孩子，家庭什么样，那个、孩子什么样，你就是一一下就能知道了。嗯，就是孩子之间。嗯、呃，团不团结啊、嗯？我们就是也很快就知道。你、嗯、看现在你说多开心、嗯，就是有时候还玩个快手，跟他们一起做个游戏，嗯，都挺好的了。哎呀，我感觉他就是自卑那会儿吧，挺可怜，挺可怜的。嗯，你看父母也不在跟前儿。哦，这是啥？地豆子。地豆子。哎、哦，地豆子。哦。嗯哦，这样，在这儿洗脸刷牙是吧？哎，对。哦，没有洗澡的地方。没有。没有。没有。哦，那没办法。那洗澡怎么办呢？我成年的也不洗澡。我。那小孩要洗澡吧？哎，小孩就是，也不行，要自个儿吧，是锅里头不。我上水就搞洗脸盆，呃，他的他他他这个就搓不搓吧就得了、哦嗯。他们一般都是遵循父母，或者甚至像这些留守儿,儿童，父母不在是遵循爷爷奶奶那一辈的传统观念，去做个人卫生的、嗯。对，比如爷爷奶奶那一辈，可能他们那个时候条件比较差，嗯、那么他们爷爷奶奶养成的习惯是，我很久才刷一次，嗯、很久才洗一次澡。嗯嗯那么给孩子的观念就就变成这样的了。他这边唯一的出路可能就是等老一辈慢慢老去、死去，新一代搬出大山，然后这里就会变成一个废弃的村子。嗯，这应该是最后的结局了。嗯，所以只是说希望孩子们在搬出去。它有对，它会有个衔接的东西，不会有那么大的鸿沟。哦、嗯，呃，你健康卫生方面也好，别的方面也好，文化教育等等，其实，他们都需要一个过渡的一个东西。对，让他们去迎接他们未来真正的生活。
。在这样一个医疗条件极其落后的地区，除了物资，也需要更多像卡斯基金会这样能够给孩子们普及卫生健康知识的团体或机构。希望孩子们可以养成良好的卫生健康习惯，茁壮成长。那你们喜欢这个村子吗？喜欢啊，嗯，喜欢啊，嗯，为什么喜欢？喜欢玩儿了，喜欢他。因为生在这里，活在这里。哦，在这里。哦，这样在这里。其他地方都不都不太熟悉。哦，你们都喜欢是吧？嗯。哦。那还是我。那爷爷，你担心吗？因为你也年龄大了，以为不可能一直照顾他。你反正这这这照顾不也要赚也要赚。嗯，他这这照顾不这这照顾不了的，就再说吧，真的。嗯，所以现在现在他挺好的，每天开心的样子。嗯。但是，他如果上初中、高中、大学的时候，嗯，你觉得怎么办？那也这钱供不了他了。嗯。供不了就搁他不上的。嗯。三、二、一，前。拜拜。路上小心。啊，小心、啊。拜拜。路上小心，拜拜。拜拜拜拜。拜拜。挺活泼的孩子。对，这次的采访，没有想，没有。我想象的那么，被就是沉重，嗯，对，他们挺开心的啊，嗯，挺开心，这些孩子心里我说挺好，对，挺阳光的，挺好的但。但是他他们到高中的时候，也不一定，就是我感觉家长吧，就是只要孩子想上，家长就能让他上，嗯、是吗？嗯，那上大学的话。上大学那就不需要了。嗯，上大学可以，要是孩子懂事吧，可以一边打工一边上学嘛。谢谢老师，不客气，不客气，谢谢老师。谢谢老师这一红一度的温泉，充满温暖的从前。你的手。曾经拥下我的肩，你能这爱忘记到永远？雪花生着粉的梨花，天地间思维的飘洒，曾经在刹那，为何现在只剩下？姐姐。